ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ കോളിഫ്ലവർ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ തിള തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വാർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഏകദേശം ഇത് വേവുന്ന പരുവമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ബന്ധം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ പൊട്ടുന്ന പരുവമായാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കണം എന്നൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് വെള്ളം ഫുള്ള് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീർ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ മസാല എല്ലാം നല്ല എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ അധികം കട്ടിയും അധികം ലോസും ഇല്ലാതെ ഇതേ പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി വെച്ച ഫ്ലവർ ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലവർ ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് പൊരിച്ച് കോരിയെടുക്കണം
തമ്മിലൊട്ടാത്ത പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം എല്ലാം പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിക്കണം സോറി ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിക്കണം അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം കുറച്ച് വിനിഗറും ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗറും ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് കളർ ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായി വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം സോസ് ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ച ഗോപി മഞ്ചൂരി ഗോപി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ എരിവ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി കുരുമുളക് ചേർക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ഗ്രേവി കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം താങ്ക് യു